हेलो बच्चों आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का फाउंडेशन सीरीज फॉर क्लासेस एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ चूँकि कोविड के कारण पढ़ाई अब डिफ़िकल्ट हो चुकी है और अब एक ही माध्यम बचा है और वो है ऑनलाइन स्टडीज इसलिए मैंने सोचा कि केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए फाउंडेशन सीरीज़ शुरू करूँ तो ये फाउंडेशन सीरीज़ केमिस्ट्री का ये फर्स्ट वीडियो है इसके बाद मैं क्लास एलेवेंथ और ट्वेल्थ के लिए बायो की भी वीडियोस बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फाउंडेशन सीरीज केमिस्ट्री फॉर क्लास एलेवेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो वर्ड केमिस्ट्री है यह ग्रीक वर्ड कीमा से लिया गया है जिसका अर्थ है ब्लैक कलर केमिस्ट्री को पहले कीमा टेकिंग भी कहा जाता था केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एवरी आस्पेक्ट ऑफ मैटर यानी मैटर के हर एक पहलू का स्टडी वो क्या है केमिस्ट्री है इट इज द स्टडी ऑफ प्रोपर्टीज स्ट्रक्चर चेंजेस इट अंडर गोज एंड द एनर्जी चेंजेस ए कंपनी दिस चेंजेस दिस इज दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री यानी कि मैटर के हर एक आस्पेक्ट के बारे में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो सब क्या है केमिस्ट्री है एंड सिंस मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स सो स्टडी ऑफ पार्टिकल्स इज ऑल्सो कॉल्ड केमिस्ट्री एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस फादर ऑफ केमिस्ट्री इज लेवाइजियर यानी लेवाइजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है जबकि फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है प्रोफेसर पी सी रॉय हु वॉज फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी The main branches of chemistry are physical chemistry, organic chemistry and inorganic chemistry. Physical chemistry is the branch of chemistry that deals with the laws that govern the changes in matter. यानी physical chemistry में हम उन laws के बारे में पढ़ते हैं जिनके अनुसार matter में changes होते हैं जबकि दूसरा जो branch है वह है organic chemistry. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन मेनली या हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव यानी हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न होने वाले जो भी कंपाउंड्स हैं उसके स्टडी को क्या कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये मेनली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं लेकिन इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर हेलोजन और मेटल्स भी पाए जाते हैं हालांकि कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसे कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं कार्बाइड्स हैं कार्बोनेट्स हैं बाई कार्बोनेट्स हैं साइनाइड्स हैं आइसोसाइनाइड्स हैं साइनेट्स हैं और ये कार्बोनिक एसिड ये सब कार्बन के कंपाउंड्स हैं लेकिन इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहा जाता है क्योंकि ये और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जबकि तीसरा जो ब्रांच है दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन यानी कार्बन को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट है उसके कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्टडी को क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है सिंस केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर देन वॉट इज मैटर एनी थिंग दैट हैज मास और वेट ऑक्यूपाइज स्पेस कैन बी फेल्ट विथ आवर सेंसेस एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर यानी कोई भी ऐसा सब्सटांस जिसमें भार हो जो स्पेस ऑक्यूपाई करे जिसको हम अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें और जो रुकावट पैदा करे वह क्या है मैटर और मैटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो मैटर पार्टिकल से बना है मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में खाली जगह होता है वाइड्स होता है जिसको हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को बांधे रखते हैं किसके द्वारा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा और मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं बहुत छोटे होते हैं दे आर 
स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन ये इतने छोटे होते हैं कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड सिंस दे आर कंटिन्यूसली मूविंग सो दे ऑलवेज पॉजेस थर्मल एंड काइनेटिक एनर्जीज ओके 